ನಮಸ್ಕಾರ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೋಶಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮೇಯರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ತುಂಬ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ತುಮಿಲಗಳು ತುಡಿತಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಅದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಐದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಏನು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನೀವು ಆರಂಭ ಶೂರತನ ಜೋರ ಕಂಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದರು ಸುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಆರು ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲು ಇಡಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂಗಡಿಗಳವರು ಅವ್ರವ್ರ ಕಸ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಅನಾಗ್ರ ಏನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನಾ ಏನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದನ್ನೇ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ರಸಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸದಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಸದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಸದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ನ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಟೋ ಇದರಿಂದ ಟಿಪ್ಪರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಯಾರು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮೇಯರ್ ಆದ್ರಿ ಹೌದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆರೋಪ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು
ಅದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾಲು ಎಳಿತಾರೆ ಕೈ ಎಳಿತಾರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಕಾಲು ಎಳಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಕಡೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸೋರು ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ತರ ನಿಂದನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಬಸವಣ್ಣ ಅನುಯಾಯಿ ಬಸವಣ್ಣ ನಿಂದಕರ ಇರಬೇಕು ಜಗದಿ ತತ್ವನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಳು ನಾನು ನಿಂದಕರ ನಿಂದಕರ ಇರಬೇಕು ಜಗದಿ ಆದ್ರೆ ಆ ನಿಂದಕರಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು ಜಗದಿ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಹೌದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಇರೋ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಎದುರು ಆಗ್ಲಿ ಅಂಜಿಕೆ ಪಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಗತ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಗಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ಸಲ್ಲು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರು ಬಗ್ಗತಾರ ಖಂಡಿತ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನ ಪರವಾಗಿರ್ತೀರಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರು ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಂದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹತ್ತರ ಜೊತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೇಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಐ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಜನಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಮೀಡಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನನ್ನ ನೋಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಡಬಹುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಶಾವಾದ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಈ ಆಶಾವಾದವೇ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಯ
ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬೇಕು ಆದಾಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಝೋನಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಝೋನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆದವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಲೇ ಆದವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಏನಾದ್ರು ಕೈಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡೇ ತೆಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಯಾಕೆ ನಿಮಿಷ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಸೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಡಿ ತಡೆದು ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಆದವರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ನಾನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನೇ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಜಾಳ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೂಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಝೋನಲ್ ವೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಜಾಳಜಾಳ ಆಗಿದ್ರು ಜಾಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಅವರವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಸದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಇದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇನೆ ಅವನು ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆಯಾ ಕೊ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ತಯಾರಿದೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವೊಬ್ಬ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಿರ್ಬೋದು ರೈಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾ ಜ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ನ ಯಾರು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೀಲ
ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಟಾರ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಾಕಿದೇನೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಗ್ಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ್ರವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಈಗ ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಎ ಇ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬ ಎ ಡಬಲ್ ಇ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿ ಇ ಜೆ ಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರವ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವರು ಅಂದ್ರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಏನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಇಲ್ಲ ನಾನಿರೋ ಏರಿಯಾ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ ನಾನಿರೋ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎ ಡಬಲ್ ಇ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರೋ ಬಂದ ಏನೋ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಎ ಇ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಯರ್ ಟರ್ಮು ಒಂದು ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ನಡೀತಿದೆ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಮರ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಳಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮರಗಣತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮರಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ನೆಡಬೇಕೋ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಕಡೆ ಪಾಲಿಕೆ ಲಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಜನರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಬರೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರೋಶ್ನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ 
ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾ ಏನು ಮೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಜಗಳ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಇದಾಗ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದು ಅನುದಾನ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿರೋದು ಯಾವ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರನ್ನು ಹತೋಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಏನು ಹೌದು ಇದು ನನ್ನ ಗಮನ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಏನು ನಾನು ಬರೀ ಸಾಧಾರಣ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲು ಈ ಕೆಲಸ ಏನು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಇವ್ರುಗಳು ಇಂಟ್ರಫಿಯರೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ತೆಗೆದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿನೇ ಬಂದು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗಾಡಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ಗಳ ಗಾಡಿಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳಕ್ ನಾನು ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಫರ್ಮಾನ್ ಹೊಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾರು ಅಂತವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೋ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಫರ್ಮಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಅಸಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ನಕಲಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಅರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಸ